রাজশাহী সংরক্ষিত মুনাফা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ অর্থায়নের উৎস ওকে অর্থায়নের কার্যাবল হচ্ছে তিনটি যে তিনটা দেওয়া আছে সবগুলো কি আমার অর্থায়নের কার্যাবলী তহবিল সংগ্রহ তহবিল বন্টন এবং মূলধন বাজেটিং সিদ্ধান্ত এই তিনটে হইতেছে আমার অর্থায়নের কার্যাবলী আচ্ছা উপরের উদ্দীপকটি পরে উদ্দীপকটি পরে তিন এবং চার নং প্রশ্নের উত্তর দাও উদ্দীপকটি পরে তিন এবং চার নং প্রশ্ন উত্তর দাও একটি স্টোকে বিটার পরিমাণ দুই দশমিক আট শূন্য ঝুঁকিমুক্ত আয়ের হার নয় পার্সেন্ট বাজার গড় প্রতিদান বারো পার্সেন্ট প্রত্যাশিত আয়ের হার কত প্রত্যাশিত আয়ের হার কত তো আমরা একটু বোর্ডে চলে যাই क्वेश्चन <coughs> RF risk free rate 9% plus RM market rate da hoche 12% minus 9% gun bitter man da hoche 2.80 jodi amra calculation kori amar result ashe 17.40% tomar shothik answer hoybo 17.40% to amra chole jai আমরা কোয়েশ্চেন আবার চলে যাই আমার সঠিক অ্যান্সার হইল প্রত্যাশিত আয়ের হার সতেরো দশমিক চার শূন্য পরবর্তী কোয়েশ্চেন হলো বাজার আয়ের হার চোদ্দ পার্সেন্ট হলে প্রত্যাশিত আয়ের হার কি পরিবর্তন হবে আচ্ছা প্রত্যাশিত আয়ের হার কি পরিবর্তন হবে আমরা আবার বোর্ডে চলে যাই এখন আমাদের এখানে বলতে আর এম যদি এখানে আমার কথা হয় চোদ্দ পার্সেন্ট হয় আর এম যদি আমার চোদ্দ পার্সেন্ট হয় তখন বাজার আর হারে পার্সেন্টেজ কত পরিবর্তন হইব আর এম এর মান আমরা চোদ্দ পার্সেন্ট বসাইলাম বসায় যদি ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে আমার এখানে এটা আছে তেইশ পার্সেন্ট কত আছে তেইশ পার্সেন্ট অতএব চেঞ্জিং রেট 
পরিবর্তন হার হইব তেইশ পার্সেন্ট আর আমার আগে ছিল কত সতেরো দশমিক চার শূন্য পার্সেন্ট সমান সমান পাঁচ দশমিক ছয় শূন্য পার্সেন্ট তার মানে আমার চেঞ্জিং রেট হলো কত পাঁচ দশমিক ছয় শূন্য পার্সেন্ট তো আমরা চলে যাই কোশ্চেনে কোশ্চেন আমরা চলে যাই তো চেঞ্জিং রেট হইল পাঁচ দশমিক ছয় শূন্য পার্সেন্ট কি পাইব বৃদ্ধি পাইব এখানে কি পাইছে বৃদ্ধি পাইছে হুম ওকে মার্কটা আসতে আসছে না আইসে আচ্ছা এখন আমরা চলে যাবো পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনে নিচের কোনটি তারল্যের সাথে সম্পর্কিত নিচের কোনটি তারল্যের সাথে সম্পর্কিত তারল্যের সাথে সম্পর্কিত হইল প্রাপ্য হিসাব মুনাফা সর্বোচ্চকরণ ক্ষেত্রে কোনটি বিবেচনা করা হয় মুনাফা সর্বোচ্চকরণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মোট আয় কি করা হয় বিবেচনা করা হয় কার্যকরী সুদের হার নির্ণয়ের সূত্র কোনটি কার্যকরী সুদের হার নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে প্রথমটা নেক্সট চলে যাই ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের কৌশল কোনটি ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের কৌশল হচ্ছে চক্র বৃদ্ধিকরণ চক্র বৃদ্ধিকরণ চক্র বৃদ্ধি পদ্ধতিতে কোনটির উপর সুদ ধার্য করা হয় চক্র বৃদ্ধির পদ্ধতিতে কোনটির উপর সুদ ধার্য করা হয় সুদ এবং আসল অর্থাৎ সুদ আসলের উপর কি করা হয় সুদ ধার্য করা হয়ে থাকে ওকে এখন আমরা চলে যেতে চাই আমাদের পরবর্তী কোশ্চেনে দশ এবং এগারো নম্বর কোশ্চেনে তো কোশ্চেন আমরা একটু পড়ি উদ্দীপকটি পরে দশ এবং এগারো নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও মিস্টার সোনা দশ বছরের জন্য সিবিসি ব্যাংকে চার লাখ টাকা বিনিয়োগ করেন ব্যাংকের সুদের হার আট পার্সেন্ট বিধি বাহাত্তর অনুসারে মিশনার বিনিয়োগের সময় দ্বিগুণ হবে কত বছরে দ্বিগুণ হইব সাত বছরে ওকে সাত বছরে কিভাবে হইব এটার প্রচেষ্টা হইল এখানে এখানে প্রচেষ্টা হইল বাহাত্তরের সাথে কি করুন ইন্টারেস্ট রেট যেটা আছে ওটা তো ভাগ দমু অর্থাৎ বাহাত্তর ভাগ আই দিলে আমার কত হইতেছে সাত বছর হইতেছে যদি ব্যাংক অর্ধবার্ষিক চক্র বৃদ্ধিতে সুদ প্রদান করে তাহলে কার্যকরী সুদের হার কত হইব তা অর্থাৎ ই এ আর এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট কত হইব তা আমরা আবার একটু বড়ি চলে যাই এটা হচ্ছে আমার এগারো নম্বর কোয়েশ্চেন এটা আমার কত হইতেছে এগারো নম্বর কোয়েশ্চেন ওকে ই এ আর ই এ আর এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট অথবা ই আই আর ওকে এটা সূত্র হইলে গেল সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওয়ান প্লাস আই বাই এম পাঁচ ব্র্যাকেট এম মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড ব্র্যাকেট সমান সমান মানগুলো যদি আমরা বসাই ইন্টু হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড মানগুলা যদি আমরা বসাই এখানে ওয়ান প্লাস আই এর মান হইলে এখানে পয়েন্ট জিরো এইট এবং এম হলে গে কম্পাউন্ডিং দুই ফার্স্ট ব্র্যাকেট এম হলে গে দুই সেকেন্ড ব্র্যাকেট গুণ হইল একশো যদি ক্যালকুলেশন করি আমার রেজাল্ট আইতেছে একশো হুম ক্যালকুলেশন রেজাল্ট আমার এখানে আইতেছে আট দশমিক এক ছয় তার মানে আমার সঠিক অ্যান্সার কত আট দশমিক এক ছয় পার্সেন্ট এটা আমাদের ক্যালকুলেশন আউটে করে নিতে হইব তো আমরা চলে যেতেছি কোশ্চেন আবার হুম আমার সঠিক অ্যান্সার হইতেছে আট দশমিক হুম আমার সঠিক অ্যান্সার হইতেছে এখানে আট দশমিক এক ছয় পার্সেন্ট তো আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন আমরা চলে যেতেছি একটু ওয়েট করি কোনটি বার্ষিক ভিত্তির মেয়াদ শেষে পরিশোধ করতে হয় কোনটি বার্ষিক ভিত্তিক মেয়াদ শেষে পরিশোধ করতে হয় বার্ষিক ভিত্তিক মেয়াদ শেষে পরিশোধ করতে হয় সাধারণ ভিত্তি কোনটি আনসার হলো সাধারণ ভিত্তি 
তার নাম্বার কোশ্চেন হচ্ছে ঋণ পরিশোধের সূচির প্রত্যেকটি কিস্তিতে যে সব উপাদান বিবেচনা করা হয় আসল এবং সুদ আসল এবং সুদ সঠিক आंसर হচ্ছে আমার হ্যাঁ ক নিচের কোনটি সংকর জাতীয় সিকিউরিটি অগ্রাধিকার শেয়ারকে সংকর জাতীয় সিকিউরিটি বলা হয় কারণ অগ্রাধিকার শেয়ারের মধ্যে আপনার এই যে সাধারণ শেয়ার এবং ডেপটের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমানই কারণে অগ্রাধিকার শেয়ারে কি বলা হয় সংকর জাতীয় শেয়ার বা অগ্রাধিকার শেয়ারকে সংকর জাতীয় শেয়ার বলা হয় দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের উৎস কোনটি দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের উৎস হইতাছে তিনটাই দীর্ঘমেয়াদী উৎস হইতাছে তিনটাই সাধারণ মূলধন অগ্রাধিকার মূলধন এবং ঋণকৃত মূলধন এই তিনটাই হইতাছে দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের উৎস আচ্ছা উদ্দীপক 16 উদ্দীপক 16 এবং 17 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও আলফা লিমিটেড প্রতি বছর 10 টাকা সুদ প্রদান করা হবে এই শর্তে একটি বন্ড ইস্যু করে এই শর্তে একটি বন্ড ইস্যু করে বন্ডের প্রয়োজনীয় আর হার 8% উক্ত বন্ডের বাজার মূল্য 120 টাকা উল্লেখিত বন্ডটি কোন ধরনের বন্ড উল্লেখিত বন্ডটি হচ্ছে চিরস্থায়ী বন্ড আলফা লিমিটেড বন্ডের বর্তমান মূল্য কত আলফা লিমিটেড বন্ডের বর্তমান মূল্য হইতাছে 125 টাকা কিভাবে হইতাছে 125 টাকা তো ভ্যালু অফ দা বন্ডের মূল্য হইল গিয়া ইন্টারেস্ট ডিভাইডেড বাই ইন্টারেস্ট ডিভাইডেড বাই কেডি কস্ট অফ ইকুইটি এখানে ইন্টারেস্ট হইল আমার 10 টাকা আর কস্ট অফ কেডি হল 8% তো 10 টাকার যদি 8% তো ভাগ দেই আমার রেজাল্ট আসে 125 টাকা ওকে একটি প্রকল্পের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি নিচের কোনটি উত্তম বিবিধাঙ্ক নির্ণয় করে প্রকল্প মূল্যায়ন করা উত্তম আচ্ছা তো 19 নম্বরে চলে যাচ্ছি ঝুঁকি মুক্ত আয়ের আর হলো ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ কর্পোরেট বন্ডে বিনিয়োগ সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ এবং ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ হলো এটা ঝুঁকি মুক্ত আয়ের হার আচ্ছা নিচের কোনটি ডিপ সিকিউরিটি বন্ড বলা হয় বা ডিপ সিকিউরিটি বন্ড ডিপ সিকিউরিটি বন্ড বলা হয় জিরো কুপন বন্ড কে ডিপ সিকিউরিটি বন্ড বলা হয় একটি স্বাধীন প্রকল্প সাধারণত গ্রহণযোগ্য হয় না যদি মুনাফার সূচক বড় হয় এবং যদি মুনাফার সূচক বড় হয় এবং এক ছোট হয় সঠিক आंसर হইতো সামার খ মুনাফা সূচক যদি ছোট হয় এবং একের থেকে তখন ওই প্রকল্পটি কি হইব না গ্রহণযোগ্য হইব না আচ্ছা এখন আমরা যে পরবর্তী क्वेश्चन 22 নম্বর নিচের কোনটি মূলধন বাজেটিং সিদ্ধান্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় করা মূলধন বাজেটিং সিদ্ধান্ত অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি কোন বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে কি বলা হয় মূলধন বাজেটিং সিদ্ধান্ত বলা হয় তো যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি একটি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত সেই জন্য আমার সঠিক आंसर হইতাছে যন্ত্রপাতি ক্রয় ওকে তোমার পরবর্তী क्वेश्चन হলো উদ্দীপক 23 এবং 24 প্রশ্নের উত্তর দাও ওকে পিকিউআর প্রকল্পের নগদ প্রবাহ 0 বছরে 1 লক্ষ 50 হাজার টাকা
আচ্ছা আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন হলো পি কিউ আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন হইতে আছে পি কিউ আর প্রকল্পের নগদ প্রবাহ নিম্নরূপ প্রথম বছর রিটার্ন হইল গ্যাস ষাট হাজার দ্বিতীয় বছর রিটার্ন হলো আশি হাজার তৃতীয় বছর রিটার্ন হলো এক লক্ষ এবং চতুর্থ বছর রিটার্ন হলো আশি হাজার তৃতীয় বছর শেষে ক্রমযোজিত নগদ আন্ত প্রবাহ কত হবে তৃতীয় বছর শেষে ক্রমযোজিত নগদ আন্ত প্রবাহ কত হবে তৃতীয় বছর শেষে ক্রমযোজিত নগদ আন্ত প্রবাহ হইব এ তিনটার যোগফল যোগ ফল হইতেছে আমার দুই লাখ চল্লিশ হাজার আচ্ছা পেব্যাক পিওর্ড এর সময়কাল কত পেব্যাক পিওর সময়কাল হইব দুই দশমিক এক শূন্য সূত্রতে ফালাইলে আমার রেজাল্ট হইব কত দুই দশমিক এক শূন্য আচ্ছা একটি প্রকল্প গ্রহণ করলে অন্য প্রকল্পটি বর্জন করতে হবে একটি প্রকল্প গ্রহণ করলে অন্য প্রকল্প বর্জন করতে হবে এমন প্রকল্পকে কি বলে এমন প্রকল্প বলে নির্ভরণ প্রকল্প এমন সরি এমন প্রকল্প বলে পরস্পর বর্জনশীল প্রকল্প ওকে আমরা চলে যাবো পরবর্তী কোশ্চেন চলে যেতেছি মূল বাজেটিং এর বাজেট মূলধন বাজেটিং এর বার্তাকৃত নগদ আন্ত প্রবাহ পদ্ধতি নয় কোটি মূলধন বাজেটিং এর বার্তাকৃত নগদ আন্ত প্রবাহ ন হইলে বিনিয়োগ পরিশোধকাল মুদ্রাস্ফীতির ফলে কোন ধরনের ঝুঁকির সৃষ্টি হয় মুদ্রাস্ফীতির ফলে আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয় ওকে আঠাশ এবং উত্তর সময় প্রশ্ন উত্তর দাও দুই হাজার এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি তথ্য দুই হাজার দশ এগারো বারো আয়ের হার দশ দশ পাঁচ সতেরো পাঁচ পনেরো পার্সেন্ট এক্স ওয়াই জেড কোম্পানির প্রত্যাশিত আয়ের হার কত এক্স ওয়াই জেড কোম্পানির প্রত্যাশিত আয়ের হার হইল গিয়া চোদ্দ এই তিনটা যোগ করা তিনটা ভাগ দিলে চোদ্দ পার্সেন্ট আসেন কোম্পানির বিচ্যুত কোম্পানির আদর্শ বিচ্যুত কত কোম্পানির আদর্শ বিচ্যুত সঠিক অ্যান্সার হলো পাঁচ দশমিক দশ পার্সেন্ট কিন্তু এখানে সঠিক অ্যান্সারটা দেওয়া নেই কোন ধরনের ঝুঁকি বৈচিত্রণের মাধ্যমে কমানো যায় কোন ধরনের ঝুঁকি বৈচিত্রণের মাধ্যমে কমানো যায় কোম্পানির ঝুঁকি বৈচিত্রণের মাধ্যমে কি করা যায় কমানো যায় ওকে তো আজকে আমরা আলোচনা করলাম রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার তেইশ রাজশাহী বোর্ড তেইশ অবজেক্টিভ আলোচনা করলাম যদি কোনো সমস্যা থাকে তো কমেন্টসে বলার জন্য অনুরোধ করা হইল তো পরবর্তী লেকচার আমরা আমাদের পরবর্তী যে বোর্ড কোয়েশ্চেন আছে যশোর বোর্ড দুই হাজার তেইশ সলিউশন করব তোমাদের আজকের মতো লেকচার এখানে সমাপ্তি পরবর্তী লেকচার দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল